வணக்கம் இது அபிஷ் சேனல் இப்போ நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா ஒரு பிளேலிஸ்ட் மாதிரி உருவாக்க போகிறோம் இது வந்து அதனுடைய ஃபஸ்ட் வீடியோ பேலன்ஸ் ஷீட் எப்படி ரீட் பண்ணுறது அதுலேருந்து நமக்கு தேவையான வேல்யூ இன்வெஸ்டிங்கு தேவையான டீட்டெயில்ஸ்லாம் எப்படி நம்ம புரிஞ்சுக்கிறது அப்படிங்கிறது இந்த சீரீஸ் இந்த பிளேலிஸ்ட்டினுடைய அப்ஜெக்டிவ் இப்போ மொதல் வீடியோவில் ரொம்ப டீட்டெயில்டாக இல்லாமல் பேலன்ஸ் ஷீட்னால் என்ன பேலன்ஸ் ஷீட்டில் என்னென்னலாம் டீட்டெயில்ஸ் இருக்கும் அப்படின்னு ஒரு ஓவர் வியூ பார்ப்போம் அடுத்தடுத்த வீடியோவில் பேலன்ஸ் ஷீட்டினுடைய ஒவ்வொரு அசர்ட்ஸ் எப்படி லைபிலிட்டிஸ் எப்படி பிரிக்கிறாங்க ஃபுல் டீட்டெயில்ஸ் பார்க்கலாம் இப்போ மொதல் வீடியோவில் இப்போ என்ன பார்க்கணுன்னா பேலன்ஸ் ஷீட்டு இப்போ பேலன்ஸ் ஷீட் அப்படிங்கிறது என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அதில் எப்போவுமே ஆஸ் ஆன் டேட் அப்படின்னு இருக்கும் அதாவது ஒரு குறிப்பிட்ட தேதியில் அது வந்து ஒரு குவார்டர்லி ரிசல்ட்டாக இருக்கலாம் இல்லை ஆனுவல் ரிசல்ட்டாக இருக்கலாம் ஏதோ ஒரு தேதியில் கம்பெனியினுடைய டீட்டெயில்ஸை சொல்கிறது தான் வந்து பேலன்ஸ் ஷீட் அது வந்து அந்த வருஷத்துக்கு அந்த மாதிரி மொத்தமான ஒரு அக்கமுலேஷன் கிடையாது ஒரு குறிப்பிட்ட தேதியில் குறிப்பிட்ட டீட்டெயில்ஸ் என்னென்ன டீட்டெயில்ஸ் தரப்படுறாங்களோ அதை அன்னைக்கு அந்த சொன்ன தேதியில் அதனுடைய டீட்டெயில் அது அதுக்கப்புறம் மாறலாம் அப்படிங்கிறது தான் அது ஸோ பேலன்ஸ் ஷீட்டில் பொதுவாக ரெண்டு பகுதிகள் இருக்கும் கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க ஒன்று லைபிலிட்டிஸ் இன்னொன்று அசட்ஸ் லைபிலிட்டிஸ் அப்படின்னா என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா சோர்ஸ் ஆஃப் மணி ஃபார் த கம்பெனி அதாவது லைபிலிட்டிஸுங்கிறது கடன் தான் ஆனால் கடன்னா எப்படின்னா யாருக்கு எங்கிருந்து பணம் வந்தது அப்படிங்கிறத குறிக்கிறது தான் லைபிலிட்டி இப்போ ஒரு கம்பெனி ஒரு இது நடத்துகிறோம் ஒரு வியாபாரம் நடத்துகிறோம்னா நம்ம கையிலேருந்து போடுவோம் அது வந்து ஈக்விட்டி அப்படிம்பாங்க நம்ம இல்லாட்டி பப்ளிக்லி லிமிடெட் கம் பப்ளிக் லிஸ்ட் கம்பெனிஸ் பார்த்தீங்கன்னா பொதுமக்கள்கிட்டேருந்து வாங்கியிருப்பாங்க அவங்கெல்லாம் வந்து ஈக்விட்டி அப்படிம்பாங்க அதை அது கொடுக்குறவங்க ஷேர் ஹோல்டர்ஸ் அதை தவிர டெப்ட் அப்படிங்கிறது கடன் கடன் வந்து பேங்க்லேருந்து வாங்கலாம் சில பாண்ட்ஸ் மூலமாக வாங்கலாம் இல்லை வேறு வேறு வழிவகைகள் இருக்கும் அது மாதிரிலாம் வாங்கிறது அது கடன் லைபிலிட்டிஸ் அப்படிங்கிறது கடன் அப்படின்னு சொல்லலாம் அதாவது எங்கிருந்து பணம் வருது அப்படின்றது அதில் ஒரு ஒரு இது வந்து டெப்ட்டு இன்னொன்று வந்து ஈக்விட்டி இது ரெண்டுமே பேலன்ஸ் ஷீட்டில் லைபிலிட்டிஸ் சைடில் இருக்கும் அடுத்தது வந்து அசட்ஸ் இப்போ அந்த பணம் நம்ம எங்கேருந்தோ வாங்கியிருக்கோம் நம்ம போட்டாலும் சரி இது யார்கிட்டேருந்து வந்து கடன் வாங்கினாலும் அந்த பணத்தை வச்சு ஏதாவது ஒன்று அசட் அப்படிங்கிறது ஒரு சொத்து சொத்துங்கிறது ஏதோ ஒன்று வாங்கியிருப்போம் இல்லையா அது வந்து பில்டிங்காக இருக்கலாம் இல்லாட்டி மிஷினரி வாங்கியிருந்துருக்கலாம் இப்போ ஒரு ஐடி கம்பெனி அப்படின்னா கம்ப்யூட்டர் வாங்கினது அதெல்லாம் இருக்கலாம் இல்லை ஒரு பலசர கடை வச்சுருக்காங்க அப்படின்னு சொன்னால் அந்த பலசர கடைக்காக அந்த சாமான் அடுக்கி வைக்க வாங்கியிருக்கக்கூடிய அந்த மேஜைகளாக இருக்கட்டும் இல்லாட்டி அந்த அலமாரி மாதிரி இருக்கிறது அப்புறம் அந்த கம்பெனிக்காக தேவைப்படுற வண்டி இது எல்லாமே அசட்ஸ் தான் அந்த அசட்டுக்கு இங்கேருந்து வந்த பணத்தை எப்படி யூஸ் பண்ணியிருக்காங்க அப்படிங்கிறது தான் வந்து அசட் ஸோ லைபிலிட்டிங்கிறது எங்கேருந்து பணம் வந்திருக்கிறது இல்லாட்டி யார்ட்டு இந்த கடன் வாங்கினோமா இல்லை நம்ம போட்டிருக்கோமா அப்படிங்கிற டீட்டெயிலை கொடுக்கறது அசட்டுங்கிறது அதை வச்சு எப்படி சொத்து என்ன சொத்து வாங்கியிருக்கோம் அப்படிங்கிறது அசட்ஸ் இன்னொரு பார்ட் இருக்கும் நோட்ஸ் டு ஃபினான்ஷியல் ஸ்டேட்மெண்ட்ஸ் அப்படிம்பாங்க நோட்ஸ் டு ஃபினான்ஷியல் ஸ்டேட்மெண்ட்ஸ்னா அப்படின்னா என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா இப்போ அது வந்து இன்கம் ஸ்டேட்மெண்ட்லேயே இருக்கும் இதுக்கு அர்த்தம் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இப்போ லைபிலிட்டிஸ்னு பத்தாம் பொதுவாக சொல்லிட்டோம் அதில் டெப்ட் ஈக்விட்டின்னு சொல்லிட்டோம் ஆனால் அந்த டெப்ட்டில் ஈக்விட்டிலையும் ஒவ்வொரு குறிப்பிட்ட இதுவும் எங்கேருந்து வந்தது அது எவ்வளோ பர்சன்டேஜ் வட்டியில் வந்தது இந்த மாதிரி ஃபுல் டீட்டெயில்ஸ் ஒரு அசட்டுனா இப்போ அந்த அசட் வந்து நம்ம ஒரு இன்வெஸ்ட்மெண்ட் பண்ணி வச்சுருக்கோம் அப்படின்னு சொன்னால் அது என்னதில் இன்வெஸ்ட் பண்ணியிருக்காங்க அதுக்கு எவ்வளோ இன்ட்ரெஸ்ட் வரும் இந்த மாதிரி ஃபுல் டீட்டெயில்ஸ் கொடுக்கக்கூடியது நோட்ஸ் டு ஃபினான்ஷியல் ஸ்டேட்மெண்ட்ஸ் அப்படிம்பாங்க அதுவும் அந்த ஆனுவல் ரிப்போர்ட்லேயோ குவார்டர் ரிப்போர்ட்லேயோ இருக்கும் இப்போ ஒரு ரியல் லைஃப் ஒரு எக்ஸாம்பிள் எடுத்துக்கிட்டு சம்மரி பார்த்துட்டு இந்த வீடியோ முடிச்சிடலாம் இப்போ நான் வந்து பேலன்ஸ் ஷீட் டவுன்லோட் பண்ணி வச்சுருக்கேன் இந்த ஆனுவல் ஸ்டேட்மெண்ட்டோ இல்லை குவார்டர் ரிப்போர்ட்லேயோ இந்த பேலன்ஸ் ஷீட் இருக்கும் இது வந்து கம்பெனியோட வெப்சைட்லேயும் கிடைக்கும் செபி வெப்சைட்டில் கிடைக்குது அதை தவிர என்எஸ்சி பிஎஸ்சி மாதிரி ஸ்டாக் எக்ஸ்சேஞ்சினுடைய வெப்சைட்லேயும் கிடைக்குது நீங்கள் அங்கே டவுன்லோட் பண்ணிக்கலாம் அதில் இப்போ பேலன்ஸ் ஷீட் பார்த்தோம்னா இது வந்து ஜெட் ஏர்வேஸ் அந்த கம்பெனியினுடைய பேலன்ஸ் ஷீட்டை நான் டவுன்லோட் பண்ணியிருக்கேன் இப்போ இதில் பேலன்ஸ் ஷீட் ஆஸ் அட் தேர்ட்டி ஃபஸ்ட் மார்ச் டூ தௌசண்ட் எயிட்டீன் அப்படின்னு போட்டிருக்காங்க முப்பத்தொன்று மார்ச் ரெண்டாயிரத்தி பதினெட்டில் இந்த டீட்டெயில்லாம் வந்து இருக்குது அப்படின்னு சொல்லி அர்த்தம் இதில் பார்த்தீங்கன்னா மேஜரான ஒரு
டோட்டல் லைபிலிட்டிஸ் பாருங்கள் டோட்டல் ஈக்விட்டிஸ் அண்ட் லைபிலிட்டிஸும் பன்னெண்டாயிரத்தி ஐநூற்றி ஒரு கோடி இதுதான் வந்து ஒரு பேலன்ஸ் ஷீட்டினுடைய முக்கியமான ஒரு அம்சம் அசட்ஸும் லைபிலிட்டிஸும் ஈக்குவல் ஆகணும் ஏன் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இப்போ நீங்கள் வாங்கின பணத்தை ஒன்று பொருள் வாங்கியிருப்பீங்க இல்லாட்டி கேஷாக வச்சுருப்பீங்க அது இங்கே வந்து பொருளாகவோ கேஷாகவோ ரெப்ரஸன்ட் பண்ண படணும் அதனால எப்பவுமே ஒரு பேலன்ஸ் ஷீட்டில் லைபிலிட்டிஸ் ஈக்குவல் டு அசட்ஸாக இருக்கும் அதனால தான் அதுக்கு பேரே பேலன்ஸ் ஷீட் அப்படின்னு இருக்குது ஓகே இன்றைக்கி பேலன்ஸ் ஷீட்னா என்னென்னு பார்த்தோம் அதனுடைய சம்மரியை பார்த்துருக்கோம் அடுத்தடுத்து பேலன்ஸ் ஷீட்டில் எப்படி படிக்கிறது அதிலேருந்து நமக்கு தேவையான டீட்டெயில்ஸ் எப்படி எடுத்து நம்ம ஒரு கம்பெனியை வேல்யூ பண்ணுறது அப்படிங்கிறத பார்க்கலாம் எங்களுடைய காணல்கள் பிடிச்சிருந்தால் லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் பெல் பெல் பட்டன் அமுத்துனீங்க அப்படின்னு சொன்னால் நோட்டிஃபிகேஷன் உடனுக்குடன் வரும் நன்றி வணக்கம்